ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಸಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಈದರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈದರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಐ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐ ಎ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಅಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕಂಪೈಲರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡೋಣ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಎ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಝೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ದ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಒಂದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಫ್ ಬದಲು ವೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ವೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೈಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೈ ನೀವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮತ್ತು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಲೋವರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಲೌಡ್ ವ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲು ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೇಸಾಗೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಲೋವರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಐ ಪ್ರಾಡ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈದರ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಐಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಐ ಪ್ರಾಡ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೊ ಪ್ರಾಡ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ರಾಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲೌಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಡ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಬಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಲೌಡ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಸಾರ್ ಅಲೌಡ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ದೋ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಫೈವ್ ಪೇಸೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತ